బీహార్ లో తీసుకున్న రిజర్వేషన్ల పెంపు నిర్ణయాన్ని పట్నా హైకోర్టు కొట్టేసింది సార్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి పెంచారు దాన్ని దీంతో ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లతో కలిపితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లు కలిపితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేరుకుంది సో చాలామంది అపోజ్ చేశారు సార్ రాజ్యాంగంలోని ఫోర్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఆర్టికల్లు విఘాతానికి కలిగించేలా రిజర్వేషన్ల పెంపు ఉంది అని చెప్పేసి సో దీన్ని మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కాపు రిజర్వేషన్ల అంశంతో కూడా ముడిపెట్టవచ్చు లింక్ చేస్తే ఇప్పుడు కాపులు చాలామంది ఎన్డీఏ సర్కార్ వైపు నిలిచారు టీడీపీ జనసేనలకు సపోర్ట్ చేశారు సో కాపులకు రిజర్వేషన్ల దిశగా ఎన్డీఏ సర్కార్ ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ పట్నా హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు దానికి అడ్డుగట్టగా మారే అవకాశం ఉంది అంటే మళ్ళీ లీగల్ క్వశ్చన్ తర్వాత అసలు పొలిటికల్గా వాళ్ళు ఏమని చెప్పారా కాపులకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తాం మేము అధికారం లేక వస్తే లేదు సార్ ఈసారి హామీ ఈసారి హామీ లేదు కదా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు దానిపైన గందరగోళం చూసాం మనం సో ఈసారి మేనిఫెస్టోలో లేని కూడా లేదు కదా సో అందువల్ల పొలిటికల్ క్వశ్చన్ లేకపోతే లీగల్ క్వశ్చన్ అనేది ముందుకే రాదు కాపుల హక్కు రిజర్వేషన్లు అనేది అటు వైసీపీ ప్రామిస్ చేయలేదు ఈ టీడీపీ జనసేనలు కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రామిస్ చేయలేదు చేయలేదు సబ్జెక్ట్ అసలు ఆ ప్రస్తావన ఆ ప్రస్తావన రాలేదు అంటే చాలా కాలంగా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి అంశం కానీ అది ఎన్నికల్లో అంశం కాలేదు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాపులే కాదు ఇప్పుడు మీకు మహారాష్ట్రలో మరాఠాలు ఉత్తరాదులో జాట్లు హర్యానాలో జాట్ల రిజర్వేషన్లు ఇస్తే ఇలాగే జరిగింది ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఇందులో తేలాల్సింది కాపు రిజర్వేషన్లు అయినా జాట్ రిజర్వేషన్లు అయినా మరాఠా రిజర్వేషన్లు అయినా ప్రాసెస్ మీకు ఒక్క ఇవాళ పాట్నా హైకోర్టు ఇచ్చే జడ్జ్మెంటే కాదు అంతకుముందు మీరు ఇంద్రా సహాని మండల్ కమిషన్ జడ్జ్మెంట్గా పిలుకోబడే అత్యంత కీలకమైన జడ్జ్మెంట్ ఇంద్రా సహాని భారతదేశంలో రిజర్వేషన్ల గురించి సామాజిక న్యాయం గురించి మీకు అవగాహన కావాలంటే సుప్రీంకోర్టు వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు ఇంద్రా సహాని జడ్జ్మెంట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటుంది అంటే ఇంద్రా సహాని జడ్జ్మెంటు అలాగే కేశవానంద భారతి జడ్జ్మెంటు మీకు ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి జడ్జ్మెంట్ ఫెడరలిజం రైట్ టు ప్రైవసీ పైన పుట్టుస్వామి జడ్జ్మెంటు శ్రేయా సింగాల్ జడ్జ్మెంటు ఇలాంటి కొన్ని జడ్జ్మెంట్లు కనుక మనం చదివితే అసలు రాజ్యాంగం పైన సమగ్ర అవగాహన వస్తుంది అలాంటి జడ్జ్మెంట్లు ఇంద్రా సాహని జడ్జ్మెంట్ సో ఆ జడ్జ్మెంట్లో నుంచి మొదలుకొని అనేక తీర్పులు దశాబ్దాలుగా సుప్రీంకోర్టు చెప్తూ ఉంది కా టు బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద కంప్లీటింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ది రిజర్వేషన్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఆ కంప్లీటింగ్ రాజ్యాంగ ప్ర నిబంధనలు ఏంటంటే ఒకటి సమానత్వం రెండు సామాజిక న్యాయం అంటే సమానత్వంలో వివక్ష ఉండకూడదని చెప్తాం సామాజిక న్యాయంలో సానుకూల వివక్ష అంటాం అంటే కొన్ని కులాలకు ప్రత్యేకంగా రాజ్యం చేయాలని సో మూడవది పాలనా వ్యవస్థలో సామర్థ్యం ఎఫిషియన్సీ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో రైట్ టు ఈక్వాలిటీ రైట్ టు సోషల్ జస్టిస్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు రిజర్వేషన్ల పరిమితి యాభై శాతం మించకూడదు అని సో దీనికి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీ ఇచ్చింది ఇండియా కూటమి అధికారంలోకి వస్తే యాభై శాతాన్ని లిమ్ పరిమితిని ఎత్తివేస్తూ చట్టం చేస్తామని ఆ చట్టం చేయగలుగుతుంది చేస్తుందా చేస్తే కోర్టుకు నిలబడుతుందా కూడా చూడాలి ఎందుకంటే రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అందువల్ల వీ కెనాట్ ఫోర్కాస్ట్ లీగల్గా ఏం జరుగుతుందని ఇప్పటివరకు ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వానికి మాత్రం యాభై శాతం మించకూడదు అన్నదే ఆ పార్టీ విధానం గుజరాత్లో పటేళ్ళ పోరాటం వచ్చినప్పుడు కూడా అదే స్టాండ్ బీజేపీ తీసుకుంది బీజేపీ కన్సిస్టెంట్ స్టాండ్ రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం మించకూడదు అని సో అందువల్ల మొదటిగా కాపు రిజర్వేషన్లు తేలాలన్నా ఫస్ట్ తేలాల్సింది యాభై శాతం దాటవచ్చా ఇది మొదలు తేలాలి రెండవది తేలి తేలాల్సింది ఏ కమ్యూనిటీ అయినా ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు రామ్ సింగ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో జాట్ కేసులో ఓ మాట చెప్పింది పొలిటికల్గా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్గా ఉన్న ఒక కులం తమకు తాముగా వెనుకబడిన కులంగా ప్రకటించుకుని రిజర్వేషన్లు పొందవచ్చా అని సో అందువల్ల కాపులు సామాజికంగా ఆర్థికంగా రిజర్వేషన్లకు అరువులు అనేటువంటి ఒక ఎలిజిబిలిటీని కో లీగల్గా ప్రభుత్వాలు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కాపులకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలంటే దానికి ఒక కమ్ బీసీ కమిషన్ అధ్యయనం ఉండాలి సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి ఒక రాజకీయంగా పలుకుబడి ఉన్న క్యాస్ట్ తనకు తాను క్లెయిమ్ చేసుకుంటే సరిపోదు అని సుప్రీంకోర్టు రామ్ సింగ్ కేసులో చెప్పింది మూడవది క్యాస్ట్ అనేదే క్రైటేరియా కాదు క్యాస్ట్ మే బీ ఎ కన్వీనియంట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫర్ రికార్డింగ్ రిజర్వేషన్ 
బట్ ఇట్ కెనాట్ బి ది ఎండ్ ఆల్ అండ్ బి ఆల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ అన్నది కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు అందువల్ల కులం ప్రాతిపదికనే రిజర్వేషన్లు అనేది ఒక స్టార్టింగ్ పాయింటే తప్ప ప్రతిదానికి అదే ప్రాతిపదిక కాదు అందువల్ల అందువల్ల ఇటీవల ఒక హైకోర్టు కలకత్తా హైకోర్టు అనుకుంటాను ట్రాన్స్జెండర్లకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వమని కోర్టు కూడా ఆదేశించింది ఎందుకంటే ట్రాన్స్జెండర్లు ఏ కులమైన కానివ్వండి అత్యంత వివక్షకు గురైనటువంటి వర్గం అత్యంత సామాజిక వివక్షకు గురవుతున్న వర్గం ఏదైనా ఉందంటే ట్రాన్స్జెండర్లు అందుకే రామ్ సింగ్ కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టు ప్రస్తావించింది ట్రాన్స్జెండర్ల గురించి అందువల్ల ఒక క్రియేటివ్ యాడ్ స్టిక్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద సోషల్ ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ అని కూడా చెప్పింది అందువల్ల ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటినీ అధిగమించి కాపు రిజర్వేషన్లు రావాలి అయినా రాజకీయ పార్టీలు ఆల్రెడీ కాపు రిజర్వేషన్లను ఎన్నికలకు వాడుకున్నారు చేతులు ఎత్తేశారు కూడా కాపు రిజర్వేషన్లు కాపు కార్పొరేషన్లు కాపు నేస్తాలు అన్నచ్చాయి కానీ కాపుల ఓట్ల వరకే తప్ప అల్టిమేట్గా కాపుల సమస్యకు పరిష్కారాన్ని శాస్త్రీయంగా కనుగొనే ప్రయత్నం రాజకీయ వ్యవస్థ చేయడం లేదు